வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய இனிப்பு எனும் நூலிலிருந்து இன்றைய செம்மை மொழி ஒரு மனிதரின் உடலில் எந்த சுரப்பு எவ்வளவு சுரக்க வேண்டும் என தீர்மானிப்பது அந்த மனிதரின் உயிராற்றல்தானே தவிர சோதனை சாலைகள் அல்ல உயிராற்றலை ஸ்கேனில் காண முடியாது ஆனால் அது இருக்கிறது அல்லவா இந்த உடல் இயங்குவதற்கு தேவையான ஆற்றல் உயிரில் பொதிந்துள்ளது ஆற்றல் கண்ணுக்கு புலனாகாது உடலின் ஒவ்வொரு இயக்கமும் உயிராற்றலால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது உடலின் இயற்கையான ஆற்றல் என இந்த உயிராற்றலைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் உண்மையில் இது உடலின் ஆற்றல் அல்ல உயிரின் ஆற்றல் அதனால்தான் மரணத்திற்கு பின்னர் உடல் உள்ளது உயிர் மட்டும் பிரிந்து செல்கிறது உடலை கருவியாக கொண்டு உயிர் ஆடும் ஆட்டம்தான் உயிருள்ள உடலின் செயல்பாடுகள் இந்த உயிர் உடலை வளர்க்கிறது உடல் வளர வளர மனம் வளர்கிறது மனம் ஓர் அறிவுதான் அறிவு என்பது உடலுக்கு தொடர்பானது உயிரோ அனைத்துக்கும் ஆதியானது இந்த உயிர் இயற்கையின் பேராற்றலின் படைப்பு ஆகவே மனத்தை விட உயிருக்கு அதிகம் தெரியும் இந்த உயிரும் மனமும் உடலும் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறானவையே பொதுவான பண்புகள் நிறைய உள்ளன தனித்தன்மையான பண்புகளும் உள்ளன இதை புரிந்து கொள்ள எளிய வழி கைரேகைகளை பற்றி சிந்திப்பதுதான் எத்தனை கோடி மனிதர்கள் பிறந்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு கைரேகை படைக்கப்படுகிறது அல்லவா இது நம்மை மீறிய நமது அறிவால் சாதிக்க முடியாத இயற்கையின் பேராற்றலின் செயல் தோற்றத்தில் எல்லாரும் மனிதர்களே ஆனால் உள்ளடக்கத்தில் ஒவ்வொருவரும் வேறு வேறானவர்கள் ஒரு குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களே வேறு வேறான எடையில் தோற்றத்தில் உடல் வலுவில் மனநிலையில் அறிவாற்றலில் உயிராற்றலில் இருப்பதை காண்கிறோம் ஒவ்வொரு உயிரும் தனித்துவமானது ஒவ்வொரு உயிர் உருவாக்கும் உடலும் தனித்தன்மை கொண்டது எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவான சில தன்மைகளை வைத்து நாம் உடலை புரிந்து கொள்கிறோம் அவ்வளவுதான் உயிராற்றலின் இயல்பு என்னவென்றால் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதுதான் அது இந்த உலையில் வாழ வந்துள்ளது இந்த உடலில் வாழ வந்துள்ளது உடலில் வாழ தேவையான வேலைகளை உயிராற்றல் செய்து கொண்டே இருக்கும் நன்றி